That's men's first medal. History for Malabunga and Budin. Espejo, di nababalik sa alas this year. Pero again, if you have subscribe notification bell pag update kayo dito sa ating channel. Despite the loss, we still claim the bronze. Gumawa ng kasaysayan ng alas Pilipinas men sa first leg ng CB League matapos na makuha ng ating kapunan. Ang first ever podium at medal nila sa competition na ito. Last year, winless ang Pinas na at nagtapos sa fourth place. Pero ngayon, with the win versus Vietnam, nakuha ng ating pambat sang kapuna ng first bronze medal natin sa ilalim ng bagong coach na si Coach Angelino Frigoni. Yan ay sa kabila ng talo ng bansa kontra sa much improved team Thailand sa loob ng 3 straight sets sa may score na 26-28, 14-25, 16-25 na siya namang nakakuha ng gold medal. Ito ang first medal ng bansa since our 2019 SEA Games Manila silver medal finish. Actually, silver na lang ilalaban ng Pinas sa natunang laban dahil assured na ang gold sa Thailand kahit ano mangyari bago pa man ang nagsimula ang kanilang pagharap. Maganda sana na pinakita ng kupunan sa first set despite the absence of Brian Bagunas ay nag-step up si Noel Kampton at Puds Budin. Ngunit pagpatak ng second and third set, tuluyang bumitaw ang Pinas dahil sa husay ng playmaking ng Thailand utilizing Anurak Panram na Padetsch Binichni and their veteran giant Kisada Nilsaway. Di makatapat ang Pinas sa blocking at quick hits ni Neil Sawai na pinahirapan ng tatlong katunggali nila to stay perfect sa kompetisyon. Hindi natalo ni isang set ng Thailand all throughout the game. Matapos ang laro, tangi si Noel Campton ang naka-double digit with 10 points at 7 points each naman si na Leo Rialis at Boots Budin. Sa panig ng Thai Power 3 yung koponan led by veteran Kisada na nagtala ng 14 points. Same output rin kay Napadet Binichli at 13 points naman kay Anurak Panram. Matapos ang laro, nagasilat pa ang Pinas ng double awardees na tinanghal na best outside hitter si Boots Budin at first best middle blocker naman si Captain Kim Malabunga. Ito ang first international award ng dalawang players. Ito rin ang first time na may pure-blooded Filipino na na-award sa CV League at bukod pa dyan, ito ang first double award ng Pinas sa torneo. Nakakabilib dahil alam nyo ba na last minute addition lang sa team si Boots Budin dahil kulang ang kawanan sa open spikers matapos na di makalaro si Marquez Pejo. Pero siya ang pinagkatiwalaan ni Coach Fregoni and true enough, nag-deliver pa siya. Probably if hindi na injure si Brian, sa kanya napunta ang isang best open spiker award sa torneo. Ilan sa mga awardees pa si Nathai Snapadet Binichni ang second best outside spiker. Vietnam opposites Fan Van Diep. Thai libero Tanapat Charwat Suk and Indonesia setter Dio Zulfikri and blocker Hendra Kurniawan. Tinanghal naman MVP ang 6'8 middle blocker ng Thailand na si Neil Sawai Kisada. Proud sa kupunan si Vino Marcus Pejo na di nam nakalaro dahil sa kanyang magiging commitment sa Japan V-League Team Kubota Spears. Actually, wala nang kasiguruhan si Espejo kung makakabalik pa siya sa alas this year dahil puspusan ng kanyang trabaho sa Japan. Looking forward na lamang si Mark na makabalik pa sa 2025 SEA Games at syempre sa 2025 FIVB World Championship. Ang susunod na CV League ay gaganapin ngayong Bernes sa Yogyakarta, Indonesia mula August 23 to 25.